A gyerekkel tart a nyomozás, több tanút is kihallgattak már Karácsony Gergelyék mozgalmának ügyében, erről ír a magyar nemzet. A lap szerint az MSZP két munkatársát is meghallgatták. Karácsony Gergelyék pénzügyi botránya közben a baloldali összefogást is beárnyékolja. Az LMP és Kanász Nagy Máté az M1-nek ma arról beszélt, csak akkor tudnak döntést hozni a főpolgármester esetleges támogatásáról, ha a finanszírozási botrány tisztázódik. Nem kis ládika, nyilván nagy ládika. De... Karácsony Gergely mozgalmának félmilliárdos mikroadományai kapcsán gyanúsított még nincs, de több tanút is kihallgattak már a nyomozók, tudta meg a magyar nemzet. Ezek között van az MSZP két munkatársa is. Velük kapcsolatban korábban a párt vezetése adott ki közleményt, amelyben elismerték, részt vettek egy adományláda felbontásában, a benne lévő pénz megszámolásában és jegyzőkönyvezésében. Állításuk szerint a tíz hasonló okiratból azonban csak egyet szignóztak, így hiába szerepel a nevük a többi dokumentumon is. Mindez pedig felveti, hogy azokat valakik meghamisíthatták. Sajtóinformációk szerint a jegyzőkönyveket a főpolgármester jogi főtanácsadójának, Tordai Csabának a belvárosi ügyvédi irodájában írhatták alá, ahol nemrég a NAV nyomozói házkutatást tartottak, és az okirathamisítás gyanúját erősítő bizonyítékokat foglaltak le. Miket vittek el öntől innen? Pár nappal később Karácsony Gergely pártársának, Perés Gábornak a török bálinti otthonában is jártak a nyomozók, ott, ahol a főpolgármester egyesülete is be van jegyezve. Tordai Csabának az irodájában készültek a jegyzőkönyvek? Nem nyilatkozom, uraim. Perés esetében a házkutatás azért lehet érdekes, mert ő volt az, aki egy személyben 19 alkalommal fizette be az NGO bank számlájára a félmilliárd forintnyi eurót és angol fontot, ami miatt az Egyesület számlavezető bankja az OTP feljelentést tett pénzmosás és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt. Mint mit találtak Tordai Csaba ügyvédi irodájában? A botrányal kapcsolatos kérdések elől hetek óta menekül Karácsony Gergely. Ezt tette pénteken Miskolcon is, amikor Bohár Dániel újságíró kérdezte a hatósági eljárásról. De Tordai Csaba ügyvéd is kerüli a nyilvánosságot, és Perjés Gábor is bujkál, akit legutóbb egy csütörtöki önkormányzati fórumról menekítettek ki az m stábja elől. Ez valóban nem segíti mondjuk azt a folyamatot, hogy az LMP Karácsony Gergelyt támogassa. A főpolgármester hallgatása bizonytalaná teheti politikai támogatását, közölte Kanász Nagy Máté. Az LMP frakcióvezető helyettese az m nek azt is mondta, egyelőre nem csak a jövőbeli zöld céljait nem ismerik Karácsony Gergelynek, de az úgynevezett varázsdobozok ügye is beárnyékolja a városvezetői munkásságát, amíg nem tisztázza magát. Bár ugyan sokan olvasnak science fiction regényeket, tette hozzá a politikus, ha mégis beig az a gyanú a külföldi pénzadományokról, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülhet a jelenlegi fővárosi vezetés. Ténykérdés, hogy a döntésünket akkor tudjuk meghozni, hogyha mind a jogi helyzet, mind mondjuk ez a fajta finanszírozási helyzet tisztázódni fog. Mi tiszta helyzeteket szeretnénk, és tiszta helyzetekben szeretnénk döntéseket hozni, de hát ez a zöld politikából és ebből az etikai megfontolásból is természetesen következik. Kanász Nagy Máté az m nek megerősítette, idézzük, intenzív és aktív beszélgetés zajlik az LMP és Vitézi Dávid között. Korábban Ungár Péter a párt társelnök egy interjúban utalt arra, hogy a BKK korábbi vezérigazgatójával folynak beszélgetések egy esetleges főpolgármester jelöltségről, de azok még, ahogy fogalmazott, nincsenek olyan halmazállapotban, hogy érdemileg nyilatkozzon róla.